que ustedes me van a hablar con Aiden son aproximadamente las 7 y cuarto de la mañana. Muy buenos días, Arcachilar. Mi nombre es Angélica, para los que son nuevos aquí. ¿Cómo están? Aquí hoy estamos a viernes ya, viernes 29, si no me equivoco, 28, 29 por ahí, de febrero. El mes se acabó. <ríe> y bueno, así que vamos a empezar el día de hoy con noticias de que mi hermano, bueno, no digo mi, mi cuñado, <ríe> mi cuñado menor se va al cuartel, así que hoy es un día especial porque, bueno, va a ir a hacerse más hombre, <ríe> va a ir a, a dejar ya lo niño y ya, volver como un hombre ya. Así que anoche hicimos una cenita, estuvimos como hasta la una de la mañana, por eso mi ojo así un chango. Y lo vio toda la noche, les cuento cosas que eso es buena, buena, eh, buena energía, si es que llueve, bueno, eso dicen, ¿no? <ríe> Así que ahorita vamos a desayunar con mi esposo, los de arriba todavía siguen durmiendo, pero nosotros ya nos despertamos, porque bueno, tiene que ir a trabajar mi esposo, el día sigue... Igual porque viernes, viernes incluso hay más trabajo Disculpen estos pelos, o sea, me he despertado recién <ríe> Así que, eh, ahí vamos a empezar el día con el desayunito De ahí ya, eh, bueno, ya tiene todas sus cosas listas mi cuñado Ya tiene 21 años, 21 añitos ya Lo mandan al cuartel a esa edad Y bueno, van a venirse conmigo este día Vamos a ver qué hacer, porque hay hartísima comida mi suegra hizo, le encanta cocinar, como les dije, siempre les digo, ¿no? Hizo bastante comida sobró, cosa que para ahora va a ser el recalentado. <ríe> bueno, vamos a desayunar de una vez, bueno, a preparar, a, a terminar de preparar, solamente he puesto el té. Y bueno, vámonos. Al cachilar voy a hacer un, un juguito de frutilla para crear energías, porque se nos han ido las energías. <ríe> Así que ese un juguito de frutilla, le ha gustado a mi esposo, hemos estado haciendo bastante jugo como en Latinoamérica y le ha estado gustando a mi esposo en el desayuno, un, antes de comer todo, ¿no? antes de un juguito es bueno bueno yo lo, lo le pongo a veces apio pero con mi esposo con las verduras no va así que no me la... Porque no se debe ver Señor Gashlar, acabamos de despedir a nuestro a nuestro chiquitito Inshallah vuelva hasta agosto porque les cuento que solamente ahora son seis meses el servicio militar Así que hasta agosto lo vemos. <ríe> bueno, ahorita nos vamos a la casa porque está bastante frío. Mi esposo llorando. Y al les cuento que ya volvimos a la casita. Ya despedimos a nuestro 
a, a, nuestro, a, a nuestro niño, decimos, porque era el último. Con 20 añitos ya lo mandamos al servicio militar. Pero les cuento que ahora ya son seis meses, cosa que no es tanto, tanto el tiempo que tiene que estar allá. Lo único que preocupa es que, bueno, ahorita lo, ma lo mandan a cierto, a, a otra ciudad. Ahí, bueno, vienen de diferentes ciudades y esperan un mes y después de ahí lo mandan a otro lugar. Y eso es lo que nos preocupa porque, como ustedes saben, eh, Siria, nuestro país vecino, bueno, este país vecino está en guerra y hay ciertos soldados que mandan allá, bueno, más profesionales, pero a veces no se sabe si son profesionales los que mandan a, a, a los lugares donde está la guerra. Entonces, por ejemplo, anoche, anoche, bueno, hasta incluso todo el día no ha habido internet, recién ahorita son las 8 de la noche, recién han abierto el internet, todo el día lo han cerrado el sistema de internet, no podíamos entrar a ninguna red social ya que hubo, eh, bueno, dicen 33 eh, soldados turcos que fallecieron, en, bueno, en esos ataques, ¿no? En eso, están enojados, digamos, aquí, porque ¿por qué mandan a los soldados turcos sin nada que ver, digamos, eh, la guerra con nosotros, ¿no? Pero bueno, así lo manda, entonces esa es la preocupación de que no sabemos dónde, después de aquí de un mes no sabemos a dónde lo van a mandar a a mi cuñado, si es que lo van a mandar a una ciudad cercana o lo irán a mandar cerca de donde están las guerras, así que esa es nuestro, nuestra única preocupación, pero bueno, inshallah lo manden cerca, ya sea Ankara o no sé, así que bueno, después de un mes vamos a saber a dónde es que lo envía, mañana él, son como 12 horas, mañana él, uh, bueno, ha salido a las 7, mañana a las 7, 7 y media, 8 de la mañana, vamos a saber que ya llegó bien, y de ahí se va a ir a presentar ¿no? al servicio militar y bueno, Dios quiera que vuelva con bien hasta agosto, como les digo, ya son seis meses, no es tanto la única preocupación es eso, de que no sabemos a dónde lo van a mandar después de aquí a un mes Dios quiera que lo manden cerca y no cerca de ahí donde están las guerras donde está la guerra o frontera con Siria, Dios quiera que no sea que lo manden para allá, ¿no? Así que eso quería contarles al Gashlar. Ya estamos en casita, ahorita vamos a cenar y bueno, hasta aquí eh, se nos acaba el día. Y bueno, al Gashlar, eso quería contarles un poquito. Nos vemos mañana, no voy a acabar aquí el video, nos vemos mañana porque mañana quiero mostrarles un lugar bonito al cual quiero ir nuevamente y bueno, tomar un poco de aire, ¿no? Así que bueno, nos vemos hasta mañana. Chao, chao. El que se me va a hablar, el eh, Amigos, muy buenos días, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Angélica, para los que son aquí nuevos en mi canal. Y bueno, el día de hoy hemos decidido salir, ya que el día está súper bonito, estamos a 18 grados por ahí. Pero primero vamos a ir a que me ponga mi último inyectable. Aquí estamos con mi esposo. Hola, amigos. <ríe> y bueno, así que acompáñenme que después les tengo una sorpresita, pero antes de eso no se olviden suscribirse aquí abajito y darles por supuesto su like como siempre y espero también sus comentarios, así que bueno, vámonos llegado a este lugar que me encanta para tomar nuevos aires está súper bonito
Ashlar, hoy estamos con comida rápida y bien grasosa. Esto es lo que acostumbra a hacer bien en este pan de pita, algo parecido así. Y adentro tengo jamoncito, algo parecido al jamón con papita. Esta es nuestra comida rápida de hoy. Para romper un poco la dieta.